思，麻烦问您一下，蔡凌霄是住在这儿哪一家呀？凌霄啊，哎，就住在二楼第一家。哎，谢谢您，不客气。凌霄，事情我都已经清楚了。我真的想不到，你怎么会这么傻，去帮宁树干那种事情？你知不知道这件事儿如果追究起来，你们俩都有推脱不掉的责任。姐姐，你别说了，我知道你这次来找我的用意。麻烦你帮我回去转告宁树，我会按时走的。我这次回来。只是想跟我父母告别而已。你觉得你跑得掉吗？现在简红城已经在追查你了，他的实力，我相信你多少也清楚。这次的事情让他损失惨重，他绝不会轻易放手。还有那个才哥，他已经发现宁树在骗他，都打上门来，把我和我妈都牵连进去了。事情发展到现在这个地步。你觉得躲还有用吗？躲得了这一时，躲得过一世吗？这么严重啊！如果不想让事情进一步恶化，我们必须去弥补。怎么去弥补？你把张立新的去向告诉我，我来想办法。凌霄，你是个好女孩，你肯定不想看到你的家人也像我们一样受伤害吧？张立新，张立新他去马来西亚了。谢谢你，我会尽我全力保护你的安全。姐姐，你等等。我之前也试着去劝过宁叔，让他收手，可是想让他小的时候受到的那些委屈，我觉得他太可怜了。我很心疼他，也很同情他。谢谢你的同情。我们家确实被简家整得很惨。但无论如何，我们犯了错，就必须去弥补。林树，你先别去上班，我回家有事儿跟你说。你这一大早的，干嘛去了？我已经全弄清楚了。立新集团的危机，就是你搞出来的，根本不是像你所说只递了一张名片。才哥之所以上门找你算账，也根本用不着简红城去挑拨。简红城就是个骗子，他拿什么证明啊？简红城证明不了，蔡凌霄总可以证明吧？这蔡凌霄又是谁啊？蔡凌霄是他安插在张立新身边的卧底。
他回陵水工作，就是想好了要回来复仇。宁叔，我怎么也不会想到你居然能够做出这么大一个圈套。你就没有想过，一旦挑起矛盾会有多危险吗？瑶瑶，你把话说清楚，什么复仇啊？弟弟，难道是得罪了才哥吗？何止。他做了一个局，坑了两家。才哥找不到张立新，所以才上门找他要钱。立新集团基本也垮了，九千万的债，一个空壳公司拿什么去还？所有的这一切都是你在从中捣鬼。九千万，九千万。钱的事情，景洪城已经解决了。他挪了自己公司的九千万给了才哥，平了这笔债。但他的公司上市计划只能被迫暂停，实际损失可能会是几个亿。可是才哥那边气还没消呢，他被你当傻子耍，面子丢大了。他绝对不会善罢甘休的，那怎么办？现在只有一个办法，你跟我去找简红城，当面向他道歉。张立新的去向我已经从蔡林霄那儿问出来了，你去把这个消息当面告诉他，算是弥补过失，让他。带我们去向才哥求情？不可能！才哥是什么人？你比我清楚。你不去，落在他手里是什么下场？你不知道吗？我什么下场都不要你管。要我给简红城道歉，除非我死了。你不想想，那九千万的债谁替你填平的？这件事就是你做错了，你必须去道歉。跟谁道歉啊？跟简家吗？简家还是咱爸的时候，他们道歉了吗？简家砸我们家的时候，他们道歉了吗？简家赶我们走的时候，他们弥补了吗？九千万又不是我拿的，是他姐夫张立新狼心狗肺。简家但凡有一个好人，我生一百个套，他们也不会上当。你怎么到了现在，还在想这些？妈给咱们改的名字都白改了吗？妈说了，让我们要宽宥宽恕。你别跟我说名字，我讨厌这个名字。我叫崔启明，我是崔浩的儿子。是啊，你是可以放下，放下你所谓的仇恨。你读了重点大学，你有份好工作，你结婚生子，你活得像个人样。我呢，我差点被简冰冰打死，还落下癫痫的病根。我到所有的地方去求职，公司都不要我。好不容易找一个女朋友，女朋友听到我有这毛病，躲得远远的。我根本结不了婚，我组不了家庭，我什么都没有，我凭什么宽恕？好了，都少说两句吧。悠悠，你弟弟一激动就要犯病的，你别再逼他了。妈，他已经是个成年人了，他必须为他的行为负责任的。我一个人带，我不会连累你跟我妈，我也不会影响你跟简红城交往。你混蛋你！悠悠，你弟弟是干了蠢事，可你为什么一定要逼着他去跟简红城道歉呢？你怎么胳膊肘往外拐呢？妈，给简红城道歉不是他提的，他都没说，那你为什么一定要让他去认错呢？两家人的仇恨不能再这样继续了，妈，真的这样下去对谁都不好，不能再这样了。你怎么能说出这样的话呢？爸爸当初那么死，你忘了吗？我知道，当年你和钱红成好，妈拆散了你们，你不甘心。我没有妈，妈不求你记这个仇，但是如果你现在要和简家穿一条裤子的话，那你就给我滚出去。
我这都等了两天了，宁叔到现在还不来，让你办点事儿是真难。二哥，我这该教训也教训了，该威胁也威胁了，可这小子不上道啊！二哥，不行这样，我明儿继续去闹他妈闹他姐去，我就不信这小子不出现。你说什么？你闹谁呀、啊？啊？他妈他姐啊？我是那样的人吗？这不行，那你说怎么办，哥？我去。事情我都弄清楚了，都是我弟弟干的。之前冤枉你了，对不起。宁叔干这些事儿，你也不知道，没必要道歉。之前我承诺过会管好他，但我真的没想到他会背着我闯这么大的祸。我有责任，也必须来弥补。我昨天连夜回了一趟上海，汇拢了一下我的资产。这两张卡加起来要五百多万，先给你。这是两处房产，一台车，这些先抵押在你这儿。我知道这些离九千万还远远不够，剩下的我会慢慢的还。我本来想让宁叔过来当面向你道歉，但他现在已经变得……完全不可理喻。可是他是我从小带他的弟弟，我没办法看着他自生自灭。现在才哥揪着他不放，我自己没有能力去帮他解决，所以我只能来求你，能不能让这件事情尽快过去？还有，蔡凌霄，我找到了。他告诉我，张立新逃到了马来西亚。如果你可以追踪到他的话，是不是也可以追回一笔钱，挽回损失？等找到张立新以后，你要怎么处罚林叔？我都不会包庇他。哎，您走，您走，您走。走。哎，看什么呢？工作。小江，这大家都在看什么呢？不是领导来视察吗？把资料给我拿过来。嗯
钱你拿走，我不会要。有张立新这线索就够了。这是明树的事儿呢，你让我好好想想。说，明叔被蔡哥抓到了。你给谁打电话？报警。不能报警。能报警，明叔现在在才哥那儿，咱不知道才哥怎么对他。你要是报警的话，这事儿更麻烦。那我去找才哥。我去，我去。你相信我，你跟田儿在这儿等着。才哥这种人我了解，我把明叔给你带回来。你看看。哥，人到了，宁总，我是终于把你盼来了啊！别来我家，蔡蔡总，我我跟您解释过了呀。真的跟我没关系，我真的没有串通张立新，我也没有拿那个钱。你想想，如果我拿了那个钱跟他串通好了，我为什么不跟他一起跑啊？你嘴怎么那么硬呢？你要什么都没干，你干嘛不敢过来啊？躲什么？我我怕，我怕你们打我呀。毕竟这单生意是我介绍的，上次过来就被揍了，这,这次也。不敢过来，蔡蔡总，你真的相信我？我我说的都是真话，我骗谁也不敢骗你呀、啊。骗谁都不敢骗我。我能让小王把你带到这儿来，就说明你一定有问题。这样吧，今天呢，你把事情都交代清楚了。咱这事儿就算是翻篇了，成吗？有没有想说的？嗯？要不再想想？你要打也打了，还要走一趟。我不想怎么样，我有的是时间。我今天陪你玩一整天。蔡总，立新集团的显红城来了，说有要事找你。啊
，来的正好，起得进来。好的。小瘪三，骨头还真硬啊！现在好了，被你和张立新耍的团团转的人全都到齐了。你不是说你自己冤枉吗？以后见黄成过来，你自己跟他解释。哎，简总，哈哈哈哈车要找你呢。啊，来来来来来，我给你介绍一下。呃，这位，宁树，仁和地产的经理，就是他，骗我贷款，坑你们家的钱。你看，是你办的呀，还是我办的？你叫宁叔。今天当着蔡总跟我们面，我问你，是不是你跟张立新设的局？我问你是不是？不是。钱总，别费劲了，这孩子嘴硬。小王。继续吧。哎，别别别，干嘛干嘛干嘛干嘛！这孩子都这样了，估计也不会撒谎。抓错人了，放了。啊？钱总什么意思啊？嗨，我上回从你这儿走，不说继续调查张立新下落吗？啊，有点眉目。我呢，把立新集团的员工从上到下我给彻查了一遍。原来那个张立新跑路之前呢。他有个秘书，也消失了，啊，我就顺这线索往下查，我发现呢，好多事儿都是这秘书干的，签假合同，啊，洗钱。这个叫宁树的呢，也是被玩的，替罪羊。我怎么觉着，钱总像是来救人的呀？哎呀，哎呀，我呢，不管这个小瘪三是利用别人还是他被别人利用了，今天这口气必须得出，否则我才哥面子掉地上了。您要说生气啊，我更生气，亏的是我的钱，我的面子更没了。啊，咱这么说，蔡总，今天啊。您在这儿把他打死了也没什么结果，招不出什么来，还犯法。既然替罪羊呢，您留着没什么用。但是我追查张立新，我估计还有用。要不，让我领走。明白了。说来说去还是想救人。钱总是有备而来呀、啊。好、啊，人带走。那行，那有张立新的线索，我再跟您言语。走吧。你能站起来吗？再联系。钱总是在玩我呀，啊？好玩吗？我不管你跟这个小白三之间有什么猫腻，道理我先讲清楚。没错，这笔钱。是你替立新集团还的，但我阿才哥的面子你还得起吗？钱总，我劝你别管。你要是硬要干预，今天你也走不了
，居然话都摊开了说。今天呢，就算我刻意要来，要把他领走，你能把我怎么着？打死我！打不死我出去，咱俩没完没了。咱俩以前打过交道，我什么样你知道？真要闹起来，咱俩都没好。威胁我？没有，我是要化康哥为玉魔。我保证，张立新骗了你，往后我要抓住张立新，我绝不姑息他。您不是要面子吗？我觉着，我也亏欠你这样。我有个工程，想跟才哥一起干。哎，也赚不了多少钱，但是一年千八百万总是有的。做生意嘛，跟人做不是做呀。你要是接了这单呢，人我带走，咱俩合计生财；你要是不接呢，人我也得带走，咱俩结粮。您选。哎，林勇，呃，你弟弟我接回来了，在楼下呢，你下来吧。嗯。你记住了，我能在柴总那儿救你一回，我也能换个说法，让他继续针对你。你坑了我九千万，我又救了你一回，里外里你欠了我两次。但是宁树，我这么救你不是因为我原谅你了，我是因为不想让两家再这么下去。我知道你对以前的事儿耿耿于怀，但是以前的事儿能过去就让它过去，你也别老想着复仇，这对两家都好。记住了吗？到的时候已经这样，想向红城道个歉吗？道歉就不必了，你记住我说的话。起啊起
宁佑，你和我说实话，你弟弟的伤是不是蒋红成打的？不是他打的，是才哥干的。我刚才已经跟你说过。你看见才哥打他了吗？还不是蒋红成告诉你的。他这个人嘴里就没有实话，说不定这就是他出的主意。那要怎么样您才能相信呢？我不相信，我只相信法律。我这就报警，我让警察来替我查个明白。事情才刚压下去，您别再闹了好吗，妈？别再闹了，别再闹了！这么些年，我算是明白了，忍气吞声换不来好结果，就应该像简家那样闹个你死我活。要不然，我们没有安生日子过。你把他给我，别拦着我，给我。妈。是简王成就了我。最不济，一辆车，也是睡一觉，到那边还是个死。我只是……你怎么那么多废话？我只是……我只知道早一步走，早一步到。见红城，哎呀，为了你们又有大进去两千万的生意啊，真是下邪路了。别三八了，行不行？不是为你们用，我不光是为你们用，我主要是为我爸。嗯，怎么说？目标出现，时光和他在一起。我爸以前在病床上的时候跟我说，说以后不管发生什么事儿。都不要为难崔家的人。我是为我爸。是。你高尚，你伟大，你是为你爸。哎呀，你这是让宁佑以身相许啊！我跟你说啊，我们呢不是像年轻那会儿了有想法，现在都成年了。你说，哎，真的，我们俩要在一起，这日子怎么过？该怎么过怎么过呀？清明节怎么过？我问你。啊，再说了，我的钱不是钱啊。九千万没了，市值也没了，这又搭俩生意进去，我心里边也滴血，我也心疼。行。知道心疼就行。哎呀，不管怎么样，这事儿呢，总算过去了。宁叔那小子呢，因为这事儿也吸取教训了，以后两家人相安无事，各自安好。啊，但愿吧。你饭一定要按时吃啊！我再给你转两百块钱，要不够的话，你再跟妈妈说。妈妈过两天就回来了，你放心。好，那你也早点睡吧，挂了。
经过这件事儿，我也想明白了。他最后虽然太过冲动，但根源在我，没有经营好这个厂子，养活不了那么多人。现如今，他已经死了，可我还活着，所以就让这件事情过去吧。哎，陈主任，哎，银行皮带的事你得帮忙，好好的通融通融，啊，哎，别别别别别，这样，呃，少带一点也行。喂。喂，喂，厂长，你要是再不给我钱的话，我一家老小真活不下去了。我当年抢救设备有功，你不能见死不救。崔好，当年你跳到冰水里抢救设备的时候，是在我接这个厂之前吧？这几年我白白的养活你，我对你还不够好吗？厂里经济效益不好，我连健全的人都给开除了，我都没有开除你啊！让你翻沙怎么了？哎，哪有不干活我还发给你钱的道理啊？别人怎么服我呀？能不能干？不能干就走走走走走走。哎呀，你可算接电话了，老张，我的钱你什么时候还给我呀？啊，你，厂长，你这是不给我活路啊！你要是再不给我解决问题，你想怎么样？我就死在你这儿。钱，钱闹。股东管我要钱，债主管我要钱，现在连你这个讨债鬼也在管我要钱。要钱没有，要命倒是有一条。哎，来，拿去。拿着，同路，咱俩就都解脱了，好吧？来，来呀！你个软蛋，不敢是吧？不敢就滚蛋啊！少在这儿烦我。喂，呃，陈主任，啊，刚才刚才电话断了，呃，你你你现在在行里吧？你要在行里，我就现在就去找你，咱俩当面聊聊这事儿，好吧？好，好，好，一会儿见。你今天要是不给我解决问题，我就不让你走。崔浩，你吓唬我是吗？啊？最后，我实在是没活路了。把刀给我放下来！你不解决问题，我就不放下。想死啊？想死就别死我这儿，出去！
伤痛，人情的散去，我们都已远去。越是留恋的人，越难忘记，青春已遥不可及。越是拥有的人，越不在意，轻轻丢进。青春远。